Hi students, welcome to Mechanics of Solids class. Mechanics of Solids la second unit, shear force and bending moment related problems paathutirukom. Adala cantilever beams related problems paathukalam. Problem number 4, a cantilever beam of 1.5 meter length is subjected to a point load of 2 kN at a distance 1 meter from the fixed end. Determine the maximum bending moment and shear force for the beam. Given data paathukalam, a cantilever beam of 1.5 meter length. Cantilever beam पोट्टु कोंग 1.5 meter अनुटे length अधिये mark पणी कोंग is subjected to a point load of 2 kN point load apply आवदु at a distance of 1.0 meter from the fixed end fixed length 1.0 meter ले अनुटे point load 2 kN apply आवदु therefore fixed end length 1 meter distance ले 2 kN उल्ल वर point load mark पणी कोंग fixed end length 1 meter न अंद length ये mark पणी वच्च कोंग determine the maximum bending one and shear force for the beam maximum bending one and shear force value calculate पणना चुले रुकांग इपन the beam ले A, B, C 3 point important point आरुकुद since load वंद एडेल apply आगरुद नल अंद point B न mark पणी कोंग free end C न mark पणी कोंग total length 1.5 meter point load apply आगरुद distance वंद 1 meter Solution பாத்துக்கலாம் find reaction first one is reaction calculate பண்ணனும் vertical equilibrium equation அடுத்து எழுதிக்கோங்க sigma v equal to zero total vertical force அதாவது எல்லா vertical force இன்றே கூட்டு தொகை zero தான் இப்ப upward reaction ra positive minus downward load போட்டுக்கணும் therefore ra minus 2 kN that is equal to zero இப்ப ra வேண்ணா 2 right sideல போயிரும் இப்ப ra equal to 2 kN Next one is shear force calculation. Shear force calculate பண்ணிக்கலாம். இங்கு இருக்குக்குடிய load diagram பாத்துக்கலாம். From right to left நம்ம 1 by 1 பாத்துக்கலாம். Firstல C point இருக்கு C point உடைய right and left. 2 point லியும் நம்ம shear force calculate பண்ணப் போரும். First one is shear force at C that is right side of C. C point உடைய right sideல section போட்டீங்கனா அது கந்த sideல எந்த லோடும் இல்லாத்து நால value is equal to zero. Then C point day left side को वर्रों, left side ले वंदालों, अंदे अड़त्तिल section वरन येंगना, अधु नुटे ये right side ले एंद फोसस हों इल्ला, therefore shear force at left of C equal to zero, C नुटे left side ले zero दा, then shear force at right of B, B point इक right side ले वरु section पोट्टुकोंग, अंद section नुटे ये right side ले एंद फोस हों इल्ला अथ्तु नल, shear force at right of B equal to zero, then shear force at left of B, B point इक left side ले shear force calculate पन இப்பு அந்த எடுத்தல் ஒரு section போட்டுக்கும் section உடைய right sideல ஒரு downward load 2 kN அப்ப்பலையாகது right sideல downward positive therefore shear force at left of B equal to plus 2 kN then shear force at right of A A point இக்கு right sideல ஒரு section கண்சில பண்ணிக்கும் அந்த section உடைய right sideல 2 kN லோடுதான் இருக்குது therefore shear force at right of A is equal to 2 kN then shear force at left of A A point இக்கு left sideல ஒரு section போட்டுக்கும் அந்த section குடைய left sideல பாத்தியனா எந்த forces உன் இல்ல therefore shear force at left of A equal to zero bending moment calculate பண்ணிக்கலாம் bending moment வந்து ஒரு pointலேதான் calculate பண்ணும் அதுவுடைய right left விலாக் கடியாது therefore bending moment at C C pointல ஒரு section போட்டுக்கும் அதுவுடைய right sideல எந்த force உன் இல்லாத்து நால் bending moment at C equal to zero then bending moment at B calculate பண்ணிக்கலாம் B pointல section போட்டுக்கும் section இக்கு right sideல எந்த force உன் இல்ல therefore bending moment at B is also zero then bending moment at A பாத்துக்கலாம் bending moment at A வேணும்னா along A நீங்கள் section போட்டுக்கும் இப்பந்த section உடைய right sideல 2 kN downward load இருக்குது இப்பு அந்த load moment about A calculate பண்ணப் போரும் section உடைய right sideல downward load நால் உருவாக்குடிய moment minus தாம் therefore bending moment at A equal to minus 2 into the distance வந்து 1 meter that is minus 2 into 1 that is equal to minus 2 kN meter now maximum shear force and bending moment value எடுத்திலைதிக்கலாம் maximum shear force வந்து plus 2 kN and maximum bending moment equal to minus 2 kN meter next shear force diagram and bending moment diagram வரண்சிக்கலாம் load diagram எடுத்து வரண்சிக்கோங்க load mark பணிக்கும்க, span length mark பணிக்கும்க, load apply ஆக்குடிய distance 1 meter அதிய mark பணிக்கும்க இப்போ important points A, B, C 3 point mark பணிக்கும்க அந்த points இல்லாத்தியும் downward dotted lineல extend பண்ணி விட்டுக்கும்க இப்போ shear force diagram வரண்சிக்கலாம் horizontal line போட்டுக்கும் that is base line that is zero shear force line shear force at left of A is equal to zero zero mark பணிக்கும் shear force at right of A plus 2 therefore baseline மேல் 2 mark பணிக்கும் 
Then shear force at left of B, adhu plus 2 tha. Therefore, B point in 2 mark pannik kyo nga. The line is horizontal straight line is connect pannik kyo nga. Shear force at right of B is equal to 0. Shear force at left of C equal to 0. And right of C equal to 0. 0, 2, 0, all points here connect pannik kyo nga. This is shear force diagram positive value. So, bending one diagram varanthi klaam. Idhu ko. Or horizontal zero bending moment line that is the baseline mark pani kyonga then bending moment at C zero then bending moment at B and the value is zero na. therefore horizontal line is negative to kyonga then bending moment at A equal to minus two kilonewton meter therefore baseline ka kila two mark pani B point le kudi zero A point le kudi two rende connect pani kyonga that is bending moment diagram and the two point loaded le kade la inclined straight line na thar ko that is minus point mark pani kyonga. This is Bendy one diagram. Problem number 5. A cantilever of length 2 meter carries uniformly distributed load of 3 kN per meter run over a length of 1 meter from the fixed end. Draw the shear force and bendy moment diagrams. Given data pathukla. A cantilever of length 2 meter. Or cantilever beam put and length 2 meter mark panikonga. Carries uniformly distributed load of 3 kN per meter run over a length of 1 meter from the fixed end. Cantilever beam is left end fixed end and right end free end. Now, the beam is 3 kN per meter UDL. Fixed end length 1 meter length apply. Therefore, fixed end length 1 meter mark and the distance is UDL mark 3 kN per meter. Now, important points name. Fixed end la A kudutukonga and a midpoint la the UDL complete and the point la B free end la C in mark panikro. Vertical downward load apply pandanala and a fixed end A la reaction undu, that is RA. Draw the shear force and bendy moment diagrams. Shear force and bendy moment diagrams vary sulirkanga the varayanuna kandipa over point in shear force and bendy moments calculate panyagano. Now solution pathakla. First one is find reaction. Vertical equilibrium equation that is sigma v equal to 0 and the equation at the ground. Sigma v means sum of all vertical loads. That is all vertical load. Now vertical forces are R A, the A point the reaction, that is upward and downward UDL. The add first R A is upward plus R A, UDL downward minus then UDL value 3 kN per meter and distance 1 meter. Therefore, 3 into 1 put clam, minus 3 into 1. That is equal to 0. Now, 3 into 1, 3 thang, minus 3 right side la, plus 3 are clam. Therefore, R e equal to 3 kN. Then, second one, shear force calculate paniklam. Shear force calculation ka nama right la in the towards left to clam. That is first la C point a calculate paniklam. Shear force calculate panam bodhi over point yon, left and right calculate paniyagano. First C point la calculate panikla. that is shear force at right of C. C point ka right side la nama section at the ground and the section ka right side la in the force on la nala shear force at right of C is equal to 0. Then shear force at left of C adav the C point ka left side la or section mark panikla and the section ka right side la in the force me illa. Therefore shear force at left of C is equal to 0. Shear force calculate panambodu and the section daya. Right or left calculate panikla. In the side la number of floats koreva argudo, and the side la calculate panikla, ungu easy argo. Pu shear force at right of B, B point ka right side la or section potukonga, and the section ka right side la in the force unla. Therefore, shear force at right of B is equal to zero. Shear force at right of B is equal to zero. Then shear force at left of B, adav the B point ka left side la section at the konga, and the section ka right side la padina in the force unla. Therefore, Shear force at left of B is 0. Tha. Shear force at left of B is equal to 0. In further calculation, in the page, we will do load diagram. B point will shear force complete. Panito. Then A point will shear force calculate. Panito. Shear force at right of A. That is point A ke right side. One section imagine. Panikonga. And the section ke right side downward UDL. Rukudu. And the value 3 kN per meter. UDL day value 3 kN per meter. And the distance 1 meter. Shear force is the total load. Therefore, 3 into 1, 3. Thang. And section the right side la downward load is positive. Value Therefore, shear force at right of A is equal to positive 3 into 1. That is equal to 3 kN. Now, doubt. Varla. Shear force at right of 
ஏ கால்குலேட் பண்ணும்போது அந்த செக்ஷனுக்கு லெஃப்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய லோடே நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் தட் இஸ் பாயிண்ட் ஏக்கு ரைட் சைடில் செக்ஷனை இமேஜின் பண்ணிவிட்டு அந்த செக்ஷனுக்கு லெஃப்ட் சைடில் நீங்கள் லோடு பார்த்தீங்கன்னா அப்வோர்ட் ரியாக்ஷன் ஆர்ஏ இருக்குது செக்ஷனுக்கு லெஃப்ட் சைடில் அப்வோர்ட்னா பாசிட்டிவ் தான் ஆர்ஏனுடைய வேல்யூ த்ரீ தான் தஃபர் அதுவும் த்ரீ தான் வரும் செக்ஷனுக்கு லெஃப்ட் சைடில் கால்குலேட் பண்ணாலும் ரைட் சைடில் கால்குலேட் பண்ணாலும் ஒரே வேல்யூ தான் வரும் நெக்ஸ்ட் ஷியோஃபோஸ் அட் லெஃப்ட் ஆஃப் ஏ அதாவது பாயிண்ட் ஏக்கு லெஃப்ட் சைடில் செக்ஷனை இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க அந்த செக்ஷனுக்கு லெஃப்ட் சைடில் எந்த ஃபோர்ஸும் இல்லாததுனால ஷியோஃபோஸ் அட் லெஃப்ட் ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சப்போஸ் அந்த செக்ஷனுக்கு ரைட் சைடில் கன்சிடர் பண்ணாலும் அப்போர்ட் ரியாக்ஷன் ஆர்ஏ த்ரீ கிலோ நியூட்டன் இருக்குது டவுன்வர்ட் யூடிஎல் த்ரீ கிலோ நியூட்டன் இன்ட்டு ஒன் மீட்டர் தட் இஸ் அதுவும் த்ரீ தான் 3 மைனஸ் த்ரீ ஜீரோ ஆயிரும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷனுக்கு எந்த சைடில் கால்குலேட் பண்ணாலும் சேம் வேல்யூ தான் இப்போ மூணு பாயிண்ட்லேயும் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் செக்ஷன் இமேஜின் பண்ணி நம்ம ஷியோஃபோஸ் கால்குலேட் பண்ணிட்டோம் தென் பெண்டி மூமெண்ட் கால்குலேஷன்ஸ் இப்போ பெண்டி மூமெண்ட் கால்குலேஷனும் ரைட்லேருந்தே டுவோர்ட்ஸ் லெஃப்ட் வந்துக்கலாம் தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பெண்டி மூமெண்ட் அட் சி பெண்டி மூமெண்ட் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு அந்த பாயிண்ட் வழியே தான் செக்ஷனை நம்ம இமேஜின் பண்ணுறோம் ஷியோஃபோஸ்க்கு மட்டும் பாயிண்ட்டுக்கு ரெண்டு சைட்லேயும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம் தட் இஸ் கன்சிடர் த செக்ஷன் அலாங் த பாயிண்ட் சி தான் இப்போ செக்ஷன் சீல இருக்குது அந்த செக்ஷனுக்கு ரைட் சைடில் எந்த ஃபோர்ஸும் இல்லாததுனால பெண்டிமோன் அட் பாயிண்ட் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தென் பெண்டிமோன் அட் பாயிண்ட் பி தட் இஸ் அலாங் த பாயிண்ட் பி ஒரு செக்ஷனை நீங்கள் இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க அந்த செக்ஷனுக்கு ரைட் சைடில் எந்த ஃபோர்ஸும் இல்லை தஃபோர் பெண்டி மூமெண்ட் அட் பியும் ஜீரோ தான் தென் பெண்டி மூமெண்ட் அட் ஏ இப்போ ஏ பாயிண்ட்டில் பெண்டி மூமெண்ட் வேணும் இப்போ அலாங் த பாயிண்ட் ஏ நம்ம ஒரு செக்ஷனை கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம் அந்த செக்ஷனுக்கு ரைட் சைடில் த்ரீ கிலோ நியூட்டன் யூடிஎல் இருக்குது அது டவுன்வேர்டா ஒன் மீட்டர் லென்த்துக்கு அப்ளை ஆகுது இப்போ பெண்டி மூமெண்ட்டுக்கு டவுன்வேர்ட் லோடு வந்து நெகட்டிவ் வேல்யூ தான் தேர்ஃபோர் பெண்டி மூமெண்ட் அட் ஏல மைனஸ் போட்டுக்கோங்க தென் இந்த யூடிஎல்ல அபவுட் ஏ வந்து மூமெண்ட் எடுக்க போகிறோம் தட் இஸ் அதனுடைய டோட்டல் லோடு இன்டு டிஸ்டன்ஸ் டோட்டல் லோட் மீன்ஸ் அதனுடைய வேல்யூ இன்டு அதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் தட் இஸ் த்ரீ இன்டு ஒன் இன்டு இந்த லோடினுடைய டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லோடினுடைய சென்டர்ல இருந்து பாயிண்ட் ஏ வர உள்ள டிஸ்டன்ஸ் தான் டோட்டலாக ஒன் மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்ல தான் லோடு இருக்குது தேர்ஃபோர் அதனுடைய சென்டர் பாயிண்ட் வந்து ஏலேருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அல்லது ஒன் பை டூ மீட்டரில் இருக்குது நம்ம ஒன் பை டூவே போட்டுக்கலாம் இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோ நியூட்டன் மீட்டர் நம்ம ஷியோஃபோஸ் டயக்ராம் அண்ட் பெண்டி மூன் டயக்ராம் ரெண்டுமே வரைஞ்சிக்கலாம் இப்போ லோ டயக்ராம் கேண்டிலிவர் பீம் வரைஞ்சிக்கோங்க யூடிஎல் ஃபார் ஒன் மீட்டருக்கு த்ரீ கிலோ நியூட்டன் பெர் மீட்டர் அதே மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஏபிசி மூணு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ணிக்கலாம் பாயிண்ட் ஏல ஆர்ஏ சொல்லக்கூடிய அப்போர்ட் ரியாக்ஷன் இருக்குது இப்போ இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் ஏபிசி மூணு பாயிண்ட்டையும் டவுன்வேர்டாக எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட்டில் ஷியோஃபோஸ் டயக்ராம் வரைஞ்சிக்கலாம் இப்போ ஜீரோ ஷியோஃபோஸ் லைன் அதாவது பேஸ் லைன் வரைஞ்சிக்குவோம் ஜீரோ ஜீரோன்னு மார்க் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃப்ரம் பாயிண்ட் ஏ அதாவது லெஃப்ட் டு ரைட் நம்ம ஷியோஃபோஸ் டயக்ராம் வரைய போகிறோம் ஷியோஃபோஸ் அட் லெஃப்ட் ஆஃப் ஏ அண்ட் ரைட் ஆஃப் ஏ ரெஃபர் பண்ணிக்குவோம் ஷியோஃபோஸ் அட் லெஃப்ட் ஆஃப் ஏ ஜீரோ அதை மார்க் பண்ணிக்குவோம் Then shear force at right of A. 0 லேந்த 3 மீட்டர்க்கு ஒரு பாயிண்ட் மார்க் பண்ணி அதை கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க Then shear force at left of B and shear force at right of B. ரெண்டுமே ஜீரோ தான் தட் இஸ் பி பாயிண்டில் ஷியோ ஃபோர்ஸ் வேல்யூ ரெண்டுமே ஜீரோவாக இருக்குது த்ரீ கிலோ நியூட்டன் உள்ள அந்த பாயிண்டையும் ஜீரோ பாயிண்ட்டை கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க தென் ஷியோ ஃபோர்ஸ் அட் லெஃப்ட் ஆஃப் சி அண்ட் ரைட் ஆஃப் சி இங்கேயும் ரெண்டுமே ஜீரோ தான் தட் இஸ் ஷியோ ஃபோர்ஸ் அட் சி பாயிண்டில் ஜீரோ பி டு சி வரும்போதும் ஜீரோ தான் அதனால் சேம் பேஸ் லைனில் நீங்கள் ஓவர் ரைட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ லோட் டயக்ராம் யூஸ் பண்ணியும் ஷியோஃபோஸ் டயக்ராம் வரைஞ்சிக்கலாம் அதாவது ஆர்ஏ மட்டும் கால்குலேட் பண்ணணும் ஆர்ஏ வேல்யூ த்ரீ கிலோ நியூட்டன் தான் தஃபோர் ஏ பாயிண்ட்டில் ஜீரோ மார்க் பண்ணி அதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அப்போட் ரியாக்ஷன் ஆர்ஏ த்ரீ கிலோ நியூட்டன் ஆனதுனால அதே லைனில் ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு த்ரீ கிலோ நியூட்டனுக்கு ஒரு பாயிண்ட் மார்க் பண்ணி அதை கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க தென் ஏ டு பி வரும்போது அங்கே யூடிஎல் இருக்குது யூடிஎல் இருந்தால் கண்டிப்பாக இன்க்ளைண்ட் ஸ்ட்ரைட் லைன் தான் இப்போ யூடிஎல்னுடைய வேல்யூ த்ரீ இன்ட்டு ஒன் தட் இஸ் த்ரீ கிலோ நியூட்டன் இப்போ
இதோடு இன்றைக்கான கிளாஸை கம்ப்ளீட் பண்ணிக்குவோம் ப்ராப்ளம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ரிமைனிங் ப்ராப்ளம் அடுத்த கிளாஸில் பார